ஐயப்பன்மார்கள் நாற்பத்தி ஓரு நாட்கள் நோன்பு விரதமேற்று சுவாமி அரியரசுதன் ஐயப்பனுடைய ஆலயத்திற்கு தர்மசாஸ்தாவை வழிபாடு செய்வதற்கு அவர்கள் பாத யாத்திரையாகவும் வசதிப்படையும் செய்கிறார்கள் செல்லுகிறார்கள் அப்படிப்பட்ட நாற்பத்தி ஓரு நாட்கள் நோன்பு என்பது விரதமிருத்தல் அப்படி விரதமிருக்கின்ற காலத்திலே செய்யக்கூடியன இவை செய்யக்கூடாதன இவை என்று நம்முடைய முன்னோர்கள் சில தர்மங்களை வகுத்து கொடுத்திருக்கிறார்கள் நெய்யுண்ணோம் பாலுண்ணோம் நாட்காலே நீராடி மையிட்டு எழுதோம் மலரிட்டு நாம் முடியோம் செய்யாதனச் செய்யோம் தீக்குரலை சென்றோதோம் ஐயமும் பிச்சையும் ஆந்தனையும் கைகாட்டினால் நாம் உய்வு பெறுவோம் விரத காலங்களிலே நாம் மேற்கொள்ள வேண்டிய சில தர்மங்கள் சாஸ்திரங்கள் அழகாக சொல்லுகின்றன நம்முடைய ஆக்கார நிலையிலே சில தர்மங்களை கடைபிடிக்க வேண்டும் சில பொருள்கள் நம்முடைய புலன் உணர்வுகளை தூண்டக்கூடிய பொருள்கள் அந்த புலன் உணர்வுகளை தூண்டக்கூடிய பொருள்களை விரத காலங்களிலே நாம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது அது விரத பங்கமாக அமைந்துவிடும் ஆகையினாலே ரஜோகுணத்தை தூண்டக்கூடிய ஆகாரங்களை நீக்க வேண்டும் என்பதுதான் நோன்பினுடைய தன்மை நெய்யுண்ணோம் பாலுண்ணோம் ரெண்டாவது ஒரு செயலை செய்வதற்கு வழிபாடு செய்வதற்கு மூன்று கரணங்கள் சுத்தமாக இருக்க வேண்டும் திரிகரண சுத்தி என்று சொல்லுவார்கள் கரணம்னா நம்முடைய உடம்பிலே இருக்கக்கூடிய மூன்று நிலைகள் அந்த மூன்று நிலைகள் வாக்கு மனம் காயம் வாக்கு என்று சொன்னால் மற்ற நாட்களிலே நாம் பேசுகின்ற முறையிலே சில வன்மையான சொற்களை எல்லாம் பிரயோகப்படுத்துவோம் ஆனால் ஐயப்பன்மார்கள் மாலை அணிந்து கொண்ட உடனே ரொம்ப நேமனிஷ்டையாக சொல்லக்கூடாத தவறான சொற்களையெல்லாம் பயன்படுத்த மாட்டார்கள் இதனாலே நம்முடைய வாக்கு தூய்மை அடைகிறது வாக்கு மனம் காயம் ரெண்டாவது விரத காலங்களிலே சிந்தனையிலே தீய எண்ணங்களோ பொய் சொல்லுதலோ குரலை சொல்லுதலோ தீக்குரலை சென்றோதோம் அப்படின்னு அருளாளர்கள் காட்டுகிறார்கள் குரலை என்பது கொடுஞ்சொற்கள் தீய சொற்கள் வேண்டாத சொற்கள் அவைகளையெல்லாம் மனத்திலே சிந்திக்க மாட்டார்கள் விரத காலங்களிலே வாக்கு மனம் காயம் பூஜைக்கு ஐயப்ப சுவாமியினுடைய வழிபாடு செய்வதற்கு முன்னால் சரணகோஷம் எழுப்புவதற்கு முன்னால் நீராடுதல் என்பது அது ஒரு முக்கியமானது அதனாலே நம்முடைய உடல் தூய்மை அடைகிறது முதல்ல உடல் தூய்மை அதற்கு பிறகு மனம் தூய்மை அதற்கு பிறகு வாக்கு தூய்மை என்ன நீராடுதல் அப்படின்னு சொன்னால் அதனாலே உடல் தூய்மை அடைகிறது மற்ற நாட்களிலே குளிர்ந்த நீரிலே குளிக்காமல் சூடு செய்த வெந்நீரிலே குளிக்கக்கூடியவர்கள் கூட நம்முடைய விஞ்ஞானம் காட்டுகின்ற நிலையிலே புலன் உணர்வுகளெல்லாம் நல்ல நிலையிலே இயங்க வேண்டும் என்று சொன்னால் குளிர்ந்த நீரிலே நீராட வேண்டும் அப்படின்னுட்டு அழகாக சொல்லுவார்கள் அதனால் தான் ஐயப்பன்மார்களெல்லாம் சரணகோஷம் எழுப்புவதற்கு முன்னால் வழிபாடு செய்வதற்கு முன்னால் நீராடுதல் என்பது அதுவும் குளிர்ந்த நீரிலே நீராடுதல் என்பது முக்கியமான விதியாக விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது இதனாலே முதலிலே உடல் தூய்மை அடைகிறது உடல் தூய்மை அடைந்தவுடனே உள்ளம் தூய்மை அடைகிறது உள்ளம் தூய்மை அடைந்தவுடனே நாம் பேசுகின்ற பேச்சுக்கள் தர்மத்தோடு கூடிய நல்ல வார்த்தைகளாக வெளிவருகின்றன ஆகையினால் ஐயப்பன்மார்கள் இந்த விரத காலங்களிலே வாக்கு மனம் தூய்மை மூன்றும் தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஆகாரத்திலே நியதி ஸ்நானம் செய்கின்ற குளித்து உடம்பை தூய்மை செய்வதிலே நியதி இவைகளையெல்லாம் ஐயப்பன்மார்களுக்கு விதித்த விதிகளாக நம்முடைய முன்னோர்கள் அமைத்திருக்கிறார்கள்